Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Pegel, vielen Dank nochmal für die, jetzt, wo ist Herr Pegel hin? Was habe ich hier? Ach, da hinten, Sie sind so weit hinten nachher, diese Corona-Bestimmung. Bringen ein durcheinander. Vielen, vielen Dank nochmal für die, für die Darlegung, wie wichtig Nord Stream 2 in der Energieversorgung nicht nur für unser Land, nicht nur für Deutschland, sondern auch für die Europäische Union insgesamt ist. Ich glaube, da ist in der Debatte in den letzten Wochen auch nochmal, aber ja auch schon seit Beginn der Debatte, ob man so eine weitere Pipeline-Röhre baut oder nicht, ja einiges an Blendgranaten in die Landschaft geworfen wurden und da wird auch viel versucht, Stimmung zu machen, dieses Projekt doch noch zu verhindern. Ich möchte es ähnlich wie Sie machen und mich doch am Antrag langhangeln, der uns hier heute vorliegt. Und wenn man sich den anguckt, fragt man sich natürlich schon einigermaßen erstaunt, Wozu brauchen wir diesen weiteren Antrag? Wir haben, Herr Pegel hatte schon gesagt, in der letzten Sitzung ja sehr intensiv hier über die Fortführung des Baus von Nord Stream 2 diskutiert und haben ja als Landtag auch sehr deutlich Position bezogen. Wir haben den gemeinsamen Antrag gehabt von SPD, von CDU und auch von meiner Fraktion und dem haben, wenn ich mich nicht ganz irre, Sie auch einstimmig zugestimmt, meine Herren von der AfD. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit diesem Antrag? Warum stellen Sie diesen Antrag? Und wenn man sich dann diesen ja doch recht dünn beschriebenen Antrag der zwei Punkte und einen kurzen Sachverhalt anschaut, dann wird man ja eigentlich im Sachverhalt fündig, warum man ihn jetzt doch brauchen könnte. Weil ich habe ihn ja positiv unterstellt, das macht Sinn. Dann äh, kommen Sie auf den Fall Nawalny und sprechen in diesem Zusammenhang, dass das jetzt massiv in Frage gestellt wird, neuerdings auch von Politikern unseres Landes. Und das ist ja das Entscheidende, weil wir sind hier im Landtag, wir sind im Land Mecklenburg-Vorpommern und auch Politiker unseres Landes stellen das Projekt in Frage. Und da habe ich mir gedacht, na gut, wenn das so stimmt und wenn das so sein sollte, so also steht das da drin, dann äh, wäre das ja vielleicht ein Grund, dann einzelne Politiker oder Politikerinnen jetzt den Beschluss, den sie das letzte Mal gefasst haben, zu dem nicht mehr so ernst stehen würden. Das wäre ja möglich. Und Herr Renz, da seien Sie mir gar nicht böse, aber habe ich zuerst gedacht, na ja, also wenn irgendjemand das in Frage stellt, dann vielleicht am ehesten die CDU. Da hört man ja aus der Bundespolitik verschiedene Signale. Herr Röttgen hat sich da ja sehr kritisch geäußert. Da habe ich natürlich geschaut, wie sieht es denn aus mit der CDU? Sind die uns etwa von der Stange gegangen? Ja, im Land. Da habe ich nachgeschaut. Und dann habe ich ja geguckt, was in der SVZ so verlautbart wurde zu Nord Stream 2. Und da hat sich Ihr neuer Vorsitzender geäußert, der Herr Sack. Und der sagt, die Verträge, die wir geschlossen haben, sollten wir auch einhalten. Also keine neue Position, das ist erstmal gut. Und dann Thorsten Renz, der hat auch was gesagt. Thorsten Renz hat gesagt, ich teile die Position von Herrn Röttgen nicht. Also auch dort keine neue Position, sondern auch die CDU steht zu dem, was wir das letzte Mal beschlossen haben. Das heißt eigentlich, das einzige inhaltliche Argument zu sagen, diesen Beschluss noch mal zu erneuern, darin liegt, dass wir jetzt eine andere Mehrheitsverteilung haben, der hat sich eigentlich erledigt. Und wenn man dann sagt, es gibt Kräfte, es gibt Kräfte im Land, die das torpedieren, dieses Projekt, dann kann man natürlich ganz offentlich sagen, ja, Bündnis 90 die Grünen, die schaden da dem Land massiv aus meiner Einschätzung gegen dieses Infrastrukturprojekt so Sturm zu laufen. Das ist ja aber auch wieder neu und mit Verlaub, ich finde das auch wenig überraschend, dass die Grünen das machen, aber das müssen sie ganz mit sich selbst klären. Und dann sagen Sie ja noch, gut, die Landesregierung soll in die Spur geschickt werden. Und nun sind wir oft sehr kritische Landesregierung und auch zu Recht sind wir sehr oft sehr kritische Landesregierung. Aber das muss ich immer sagen, wenn man Frau Schwesig sonst auch kritisiert, aber was das Verhältnis deutsch-russische Partnerschaft angeht, was ihr Einsatz für Nord Stream 2 angeht, ich denke auch an die Debatte im Deutschen Bundestag, muss ich ganz ehrlich sagen, also Chapeau, da kann man sich nur bedanken, auch als Linksfraktion, muss ich sagen, wenn die Bundesregierung da nur halb so engagiert dabei wäre, wie das unsere Ministerpräsidentin in dem Fall ist, wäre mir um das Projekt wirklich nicht bange. Zum Schluss lassen Sie mich dann noch zu einem letzten Punkt kommen. Da muss man jetzt ein bisschen auseinanderhalten zwischen Antrag und Rede. Herr Kramer, Sie haben ja in der Rede ausgeführt, gleich zu Beginn vorangestellt, dass Sie die Genesung voranstellen von Herrn Nawalny. Das finde ich auch sehr ordentlich und anständig. Und das ist ein Punkt, der mir in dem Antrag komplett gefehlt hat. Also eine klare, kritische Position einzunehmen, zu sagen, oppositionelle Politiker vergiftet man nicht. Eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Das gehört für mich eindeutig in so einen Antrag ran. Dort eine klare 
Und auch nicht oppositionelle Politiker vergiftet man nicht. Also man vergiftet keine andersdenkenden Leute und geht mit denen nicht um. Und dann ist es natürlich so, auf der einen Seite zu sagen, wir wünschen Ihnen gute Genesung und dann gleich ein weiter näher. Na, ich möchte ganz sicher niemanden erschießen, Herr Förster. Das bitte ich doch, um Schärfste zu verurteilen, mir sowas vorzuwerfen. Finde ich deutlich daneben, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Weil wer Sachen, wer Leute erschießen will, uns auf Schafott legen will und so, ich glaube, da fassen Sie sich mal an die Nase in Ihrer eigenen Fraktion und den Leuten rechts von Ihnen. Da sitzt ja auch noch so einer, der da gewisse Fantasien an den Tag legt. Um das noch mal zusammenzufassen, also ich glaube, wenn man so einen Antrag bringt und sagt, man redet über Nawalny, dann gehört das einfach dazu, da klar Stellung zu beziehen, weil klar ist natürlich die russische Justiz auch gefordert, hier Aufklärung zu leisten. So, und das muss man, wenn man das dann schon anspricht, in so einem Fall auch deutlich machen. Kurzum, meine Fraktion steht weiterhin klar zu der Fertigstellung von Nord Stream 2. Ihr Antrag leistet jedoch dazu keinen Beitrag, hier voranzukommen. Wir werden den Antrag daher ablehnen und weiter für die Fortführung des Projektes kämpfen. Vielen Dank.